今回は関係ない会話をしながら画面に出されたメッセージに違和感なく答えることができるのか検証していきたいと思います今回検証するのはイオリムガのマルチタスク会話テクニックです単行本104巻105巻に収録されているお話です大岡もみじの執事イオリムガが新幹線の中でもみじお嬢様を人質に取られてしまいました電話を通じて言い渡される犯人の指示通りに動くイオリある USB を探せと言われているのですがなかなか見つかりませんするとそこに平次が現れましたなんと平次はイオリが探していた USB を持っているではありませんか実は平次とコナンはイオリが誰かに指示されて USB を探していることを見抜いていて先に USB を見つけていたのですここでコナンは犯人を捕まえるための作戦を平次を通してイオリに伝えようとするのですがイオリはずっと犯人と通話していますなんとか犯人にバレないようにイオリとコミュニケーションを取ることはできないでしょうかそこでコナンは平次のスマホにテキストメッセージを送ることにしました平次がスマホの画面を見せてイオリに伝えますそれと同時に平次は何か欲しい飲み物はあるかという質問をしますイオリは平次からの質問に答えますがその言葉はコナンからのメッセージへの回答にもなっていますスマホの画面が見えない犯人からすると平次と普通に会話をしながら飲み物を決めているようにしか聞こえませんこのようにして平次とコナンは犯人にバレないように作戦を伝えることができました今回は関係ない会話をしながら画面に出されたメッセージに違和感なく答えることができるのか検証していきたいと思います今回はイオリムガのように関係ない話をされながら携帯の画面に出された指示に違和感なく答えることができたら成功指示に答えながら関係ない話もちゃんと成立させるっていうのは難しそうですよねめちゃめちゃ難しそう、うん、イオリさんってパニックってとかしないからね冷静ですからねイオリさんに挑戦そんじゃやっていきましょうはい、そしたら、イオリムガのマルチタスク会話テクニックやってくるんですけど、はいまあ、今回、結構役割多くて、うんえー、僕がコナン役、指示を送る人、はい、で、イオリムガ、そして平ジ役、で、ピピ君、まあ、ピピ君と翔太が、ここが違和感なく会話できるか、でそれをちょっと、本来は原作は犯人が電話してるんですよね、でそれで犯人にバレないようにやってるわけなんですけど、今日はちょっと電話はしないで、会話がうまくできるかだけ見たいんで、一応、犯人のつもりで聞いてほしいってことで、判定員ってことで、クラゲちゃんが。顔色とかは見えてないはずなんで、声とか聞いた感じ、声色とかちょっと間がおかしすぎるなとか、なんか違和感さすがにあったんじゃないかなとか、そういうのちょっと見てほしいです。はい。で、それで違和感なく会話できたら成功ということで。だから逆とクラゲちゃんが違和感ないって言ったらもう成功なんで、<笑>ほんとここをクラゲちゃんの判定でみんなが楽しんでる。<笑><笑>まあそんな感じで、まあ普通に会話してます。はい。まあせっかくなら、まあ最初はじゃあ原作通り、まあ飲み物が何かとか、そういう会話しましょうか。はい、まあそういうのうまくやってもらって、はい。行きましょう。はい、そんじゃやっていきたいと思いますこのテクニック俺が再現してみせるじゃあ会話始めてくださいはい、はい、篠田さん今からなんか飲み物を買いくんですけど飲みたいものとかありますか、ねはい、飲みたいものそうですね飲みたいものなんか甘いものとか甘いものとか,かしょっぱいものとか,ものとか飲み物そんな種類考えたことないなないんだ<笑>普段どういうのですか普段はまあお茶とかコーヒーとか、うん、いいですねうんコーヒーとか自分で入れるタイプコーヒーそうですね<笑>うんコーヒーとかは自分で入れるんですけれど、うん、まあ入れてまあ朝こう電車行く中で飲んだりとかしてますね、うんううん、こう電車行く中で飲んだりとか、うんしてますねう、うん、こう電車行く中で飲んだりとかしてますねう、うん、コーヒーひいてコーヒー豆からでは引かないけれど、うんうん、結構あのー、なんかコーヒーメーカーの機械がうちにあってあですね、うん、そういうのひいて作ってるんですね,ねまあそうですねまあ今言った中にもありますねうん、うん、<笑>はい<笑>、はいそういうのを聞いて作ってるんですね,ですねまあそうですねまあ今言った中にもありますねうん、うん、はい<笑><笑>はいえー、じゃあコーヒーとか買ってくればいいですかなんか別のしょっぱい、はい、なんかコーンスープとか、うん、そういうあったかいものとかもあると思うんですいやそれはないかな<笑>ああ<ー><笑>そういうあったかいものとかもあると思うんですいやそれはないかな<笑><笑>
はいあったかいのはじゃあ飲まないあったかいのはちょっと違うかなと思いますちょっと違うはいうん,うんじゃあ普段は、はい、自分で何か作ったりとかするんですかあまあそうですね<笑>、うん、はいそうですそうです何か作ったりとかするんですかあまあそうですね<笑>、うん、はいそうですそうですそうですね作ったりしますねいろいろえ自炊とかするんですか、うん、自炊してますへえうん何作るんですか。なんか得意料理とか。得意料理は麻婆豆腐。麻婆豆腐。うんうん、ええー。もう豆腐とか全部自分で。全部自分で。もうレトルトじゃなくて。レトルトじゃなくて。<笑>自分で作る。あの豆板醤とか。あ。もう自分でてて。めっちゃ本格的。結構本格的にやりますよ。すごい。うん。他に料理作るんですか。他にもこの前作ったのはあのカレーですかね。あカレー。カレーも。いや僕カレー全然作れないんですよ、ね。あ本当ですか。なんか難しそう。うんまあでもそうだよね難しいよね、うん、でもそうだと思うまあでもそうだよね難しいよね、うん、でもそうだと思う多分野菜切ると怪我するんでうん<笑>できないと思うまあでもそうだよねうん危ないよねそういうのは<笑>はいえー、じゃあ、うん、他になんか作ったりとかしないですか<笑>そうだね他はね<笑>いや結構そうだな<笑><笑>うんまあいろいろあるけれどなんかこう明るくなるようなあ,あね食べたら明るくなるような感じがいいかないいですね、うん、明るくなる感じのね食べたら明るくなるような感じがいいかないいですね、うん、明るくなる感じのね食べたら明るくなるような感じがいいかないいですね、うん、明るくなる感じのじゃあオムライスとか<笑>あそうよねうんオムライスね、いいですそれいいです、うん、なんかじゃあオムライスとかあそうよねうんオムライスいいですそれいいです、うん、なんか、うん、お日様の中食べたいですねうんそ,そうですねはいオムライスもね難しいですよねうん、うん、<笑>でもいいですねそれ卵はいから混ぜてはい、はい、<笑>いやうん確かにまあ、作るの難しいけどね、うんうん、でもそうだと思う<笑><笑>難しいですよね、うん、いやいやでも、うん、食べ物の話じゃないですよ<笑>飲み物飲み物かそっかそっかそうですそうですうん,なんか飲みたいものでも飲みたいものかうんそうだな<笑>なんか悩むな。悩む。うん。<笑>悩むな、どうしよう。うん。なんかさっきコーヒーって言ったもんね。うん、まあでもコーヒーかな、第一希望は。うん、ブラック。ブラック。ブラックだけれど、でも砂糖は入れないけれど、うん、牛乳は入れる。あ、牛乳は入れる。そうそうそう,そう。カフェオレで。うん。飲むんですね。うん。あ、じゃあ今から買ってください。ありがとうございます。終了。<笑><笑>はい、そしたらね、今終わったんですけど。はい、まあ、じゃあ、ちょっと結果聞きましょうか。クラキャンペーン、違和感はありましたか。今の会話。違和感は。意外とねコナン大事っぽいわその指示をやっぱ送るタイミングが結構大事で、うん、送ってすぐ「要するにそうですね」とかやっぱ言ってくれてるんですよ、うん、だそれはなんかちゃんとできてはいるんだけどこの文字打ってる間にやっぱもう,もう質問どんどんしちゃってるから,、はい、だから次ちょっとペリーくんやってほしいのは指示が来るまでは質問はしない対応してほしいそう雑談してもらって、はい、その指示が来たら確認してなんとかなんとかですかでこう見せるんですそしたらね違和感なくなると思う逆に質問を見せない間っていうのはもう本当に普通の会話をしてほしい、うんはいなんか僕もそこがちょっと不安で画面の指示に答えてるつもりなんだけれどその後下手にこう会話つなげるとどれが自分の答えなのかっていうのがそうだよ分かんないそうそうそう今ねそう,そうですねよねめっちゃ言ってるせいでどこ
な質問に答えていくのがよく分かりづらいから意外とめっちゃむずい<笑>確認してる時も喋ったらほしいから確かにやっぱ平常めっちゃ喋んなきゃいけないんだから、うんうん、ただあれ面白かったわ雲の高さのこうやって悩むわ僕もう一個不安だったのがここごとなんか意思疎通が取れてるのかなっていうのが気になっててそうだよねいやでもねそれはね意外と俺はやっぱ送ってすぐそうですねとか言ってるから、はい、あの意外とそれは分かったんですけど、うんまあでもちょっともうちょっと分かりやすい方も絶対いいんで、はい、あの多分多分見せてすぐそうですねって言われたら分かるみたいな、はい、ちょっと違うそうですねが混ざってるとやっぱ判断しづらい気がするからちょっともうちょっとじゃあ分かりやすくやってみましょうかはいさっきの会話ちょっと俺ここ気をつけた方がいいなってあったんでちょっと言ってみますわ振り返りねまず最初は実はあのこの場所に到着するまでの間に何の乗り物か教えてくれるっていうのがまず打つのがちょっと時間かかったんですよ、はい、なんでちょっと最初に多分あの飲み物何がいいっていうのを言うんだけど、うん、本来はそれを見てから飲み物何がいいってやってほしかったんだけどあのここは長かったからそこで多分結構あのすごいよくわかる話だ、はい、<笑>最初は多分難しくて最初は多分ちょっと多分多分出ますでしょ全然来ないじゃん来ない<笑>次はだからその質問来てない間は質問しないとつなんで質問してもらえたらしてもらえたらそれでは最初質問はこの場所に到着するまで間に何の乗り物か教えてくれって質問の答えが、はい、まあ電車だったんだね電車って答えたつもりでしたもんねまあ僕の質問としては、はい、まあはいか家で答えてくるかなと思ったけど、はい、別に電車ってもこれは正解なんで、はい、全然オッケーかで違和感ありました全然なかったです電車でコーヒー飲む人<笑><笑>で、次は質問が乗ったのは電車、バス、タクシー、徒歩のうちはどれかって、はい、まあここでね、俺はもう、あ、さっき電車聞いていくのも送るっていうのがありますけど、<笑>はい、その時ってどう思いましたこれ聞いて、さっき電車って言ったのが通じてなかったのかなって。<笑>ああ、そうだ、そうだ。そう思ったってことはい。で、タクシー乗ったって質問、これは違ったら違う。違う。ってそうですね。コンポタウジ買ってきますかって言われて、いや、それは違うかなあ、よく覚えてる。<笑>ああ、そうか。次は、えー、今日は休日だから、学校もお休みだけど思うけど、電車の中で小学生以下のことも見かけたい。これはね、やっぱ長いから、ここが突然、スムーズ来たのに、突然長いから、はい、多分ここで不思議な空気。はい、で、それで次は質問で、はい、今日の天気って教えてもらってもいいってことで、これは、はい、全体の<笑>明るい食べ物。<笑>あ、そうだ、今日、今日。<笑>そうだ。<笑><笑>まあいろいろあるけれどなんかこう明るくなるようなあ,あね食べたら明るくなるような感じがいいかないいっすねあここでは天気ついてやってるから<笑>明るいっていうのを言わなきゃいけなかったんだ<笑>な,なんかやっぱり天気の話を交えたいなと思ってあそうなんだ、うん、これ単に天気って教えてもらってもいいだからそのはいか家でこれもやるそういうことかそれはそう伝ってたとでそれで今日外は晴れたのでそうですよねはいで最後、えー、今日の空の雲の割合がどれくらいかもらして、胸から頭で、高さしてる。<笑><笑>めっちゃ雲あるってこと。いや、高いっていう。うん、高いってこと。雲、雲、雲、割合か。<笑>割合かそういうことかまあまあでもそれは千代田の気持ちなんで俺らは全然曇りじゃないけどと思ったけど<笑><笑>でそうだねで最後俺,俺最後あの会話俺そうだったら最後に送っとくからそれ見ていただいてでそれで買ってきますっていう感じしましょうかただまあまあ、まあ、でもとはいえなんかできなくはなさそうっすよそうですねなんかどうやったら違和感ないことあります最初の方それこそコーヒーの話会話はめちゃくちゃ自然だったんで、うんうん、<笑>仲良く<笑><笑>そんじゃ、次、絶対せかせます。そんじゃ、やってきます。さあ、僕がね、えー、質問、指示送って、実際、しょうだが答えたの聞いて、丸かバツか分かったかっていうのをちゃんとここで、バツとか、丸とか、ジェスチャーしながら、今回はやっていきたいと思います。そんじゃ、やってきます。いや、今日暑いっすね。暑いね。長袖大丈夫ですか。いや、もう、めちゃくちゃ暑い。<笑>長袖だしもうなんかこの上の、うん、上も着付けて着てるし、うん、なんて言うんだっけこれジレジレジレジレジレだっけえ<笑>なんかベストあベストなんかそんな感じですよね、うんうんうん、あなんかそれにしてもなんかお腹空きませんあーすいたなんか買ってくるって、うん、あいいの買ってきますよ、うんうん、えー、どうしようかなまあでも食べ物あんまお腹空いてないからいいかな別にいいんだ、うんうん、本当っすか、うん、いいんだ、うんうん、本当っすか、うん、僕でもお腹空いたんであ本当？そうですねなんかもしあれば、うん、え朝ごはん食べたいや朝ごはんはどうだろう、うん、なんかパン一つあー、まあ食べたっちゃ食べたんだ<笑>僕結構朝しっかりめに食べてきたからかなあそうなんですね、うん、えー、なんか、うん、飲みたいなとかあれば飲みたいのまあ飲みたいのはあるかなああうんどういうの飲みたいとかどういうのどうしよっかなでもやっぱり暑いから、うん、冷たいものとかああいいっすねうんあでもね氷入っ
ってるとやっぱりちょっと冷えすぎちゃうから確かにそう冷蔵庫で冷やしたぐらいのやつがあるかな、うん、そっか、うん、いやなんか、うん、じゃあ冷たいので飲みたいの、うん、冷たいやつで飲みたいのはまあでもそうだなうんーまあお茶とかコーヒーとかうん、うんそうだね、うん、お茶かコーヒーがいいかな。お茶かコーヒーか、うん、感じなんですね。オッケーです。なんか結構いろんな種類あると思うんですけど。うん、なんかお茶とかなんかめちゃくちゃ種類あるじゃないですか。<笑>うんうん、紅茶とか、うん、どういうのがいいとかあります、ね。どういうのがいい、そうだね。まあでも、普通に緑茶かな。あ、緑茶。うんうんうん、いいですね。いや、緑茶最近飲んでないな。飲んでない。飲んでない。お茶す自体飲んでない。お茶自体飲まないですよね。飲まない。ずっと水、水。生活なんで。ええ、そうなんだ。うん。まだピピ君そうだよね。そうですね。うん、うん。お茶はあ。あんまりなんか、あのー、濁った飲み物を飲んでる。<笑>確かに。そうですね、うん。え、なんで濁った飲み物好きなんですか。えっ、ー、とね、まあ、なんで。あ、僕がってこと。好きですか。いや、でも。そう言われるとあんまり好きっていうほどじゃ,どじゃない違うかな、うん、違うんだ、うん、いいでも結構成分入ってますよねまあいろいろねいろんな成分入ってる、うん、何ですかカテキンとかカテキンとか、うん、あとなんだ、うん、なんだろうなカテキンとか、うんえー、と紅茶だったらあまあカフェインとかも入ってるよね、うん、カフェイン好きなんですかカフェインはねまあでも結構好きかな好きなんだ、うん、まあコーヒー好きだからね、うん、確かに、うん、いいですねそうだね毎朝飲んでる毎朝飲んでるの飲んでるえー、毎朝は飲めないな飲めないさすがにあそうかうん苦手結構えー、なんか胃が痛くなるみたいな感じかな、うん、結構敏感なんだねうんいやーなんかうん飲みたいのあればこの中で飲みたいのあればそうだなうん<笑>えー、どうしようなんかこれ迷うねえー、どうしようなんかこれ迷うねうん迷いますよねうん迷いますよね,、うんうんいますよねうん、いろんな種類ありますえなんでこんなに種類あるの<笑><笑>えー、えちょっとこれなんか知らないやつも、ね、ってもらわないと、うん、いやちょっとわかんないな違ううんなわかんないわかんない違う違うんだうんこれじゃないんだ<笑>これは違うかなうんこれ違う、うんなんかおすすめとか<笑>あるんですよ、ね。あ、これ、これじゃないですか。あ、これいいね、そうそう、いい。これめっちゃ良さそう。うんうんうん、なんか最近自動販売機とか、うん、なんか。飲み物以外の売ってたりとか。あ、あるね。結構ありますよ、ねうん。なんかお菓子とか、パンとか売ってたりとか。あ、そういうのもあるよね。そういうのもあるんです。うんうん、なんか多分、そういうのも選べるようになってるんですよ。なんで、そういう食べ物系欲しかった。うん、ぜひぜひ言っていただければと思います。うん、あ、これとかどうですか。これは、うん、どういうことだ。うん、これどんなやつ。<笑>ちょっと変わってますよね。うん、わかりましたけれどって感じ。うん、わかりました。分かったけれど、なんか、ちょっと自信ないな。うん、<笑>ないな<笑>飲んで楽しめる自信がないな。マジですか。うん、ちょっと。ああ。これとか。これ。<笑>えこんな飲み物あったっけ？どうですか？えこんなのこんなのあった？うん、こんなの見たことないよ。僕はないです。<笑>こんなのあったんだ。<笑>いやでも美味しそうですよね。まあそうだね。うん。なんかこれ中にもいろんな種類あるらしいんですよ。うん、そう。これとか。ああこれは見たことあるね。あこれある、ね。知ってる。そうそうこれ知ってるこれ知ってる,ってるうん,うん、うんうん、いつまで続ければいいのかなこれは<笑><笑><笑>じゃあこれ買ってきます、ねうん、あお願いはい買ってきます<笑>はいそしたらねまあ今終わったということで、はい、じゃあちょっと判定の話聞きましょうか違和感ありましたか今の会話違和感はうん、面白いところはあったんですけど、はいはい、違和感ではなかったなるほどなるほどねだから<笑>篠田さんが面白い人だったっ<笑>あ<ー><笑>会話として
してた違和感はなかったんですね。逆にちょっと僕言っていいですか、はい、僕実は受け取れたってことあったんですよ。どこかっていうと、えー、その博士が乗ってる車はこんな感じって言って、はいえー、と多分写真と一緒に送られたと思うんですけど、はい、その時はね、そうですねとか何も言ってない。ほー。だから、はい、丸かバスか分かんない状態。えー、でそれで次のちなみにこの車乗ってるのは赤井さんってやったら、はい、あの安室さんの車の写真が送られたと思うんですけど、うんうん、それだと違うって言われたんで、うんうん、あだ,だから俺がもしかしたら見落としてるのかもしれないその聞き落としてるああちょっとそうです見逃してるでも言った記憶言った記憶あるじゃん逆にこれ言った記憶はありますねそうなんだじゃあじゃあ俺がやっぱコナンじゃないっていう<笑><笑>いやコナンだけど、はい、あとは全然ちゃんとあの裏声で話してもできてない<笑>バッチリでした裏声なんか声変わったの高かったそうそうそう<笑><笑>ただ今の会話は、まあ、違和感なかったということで本当にね、うん、本当にちょっと信じられないところもあるから<笑>ちょっと違和感なかったら振り返っていきましょうか<笑>、はい、まず、あ、最初質問がいつも発明品を作ってるのはアッカーサ博士ということで、はい、これは違うということで違うちゃんと言ってましたね言いましたねでごめんごめんアガサ博士だったっけで、はい、そうですも言ってましたね、はい、でこの次はねその博士が乗ってる車こんな感じ多分ここがねあんますぐそうですねが多分多分あの、うん、俺も写真送るとか言ってなかったから多分びっくりしたと思うし、うん、そこに見てみてみてみてみじゃあ、なんか、うん、じゃあ、冷たいので飲みたいの。うん、あ、ここか、ここ、これか。冷たいです、飲みたいのは。まあ、でも、そうだな。このそうだな、これ、そのつもりです。あ、そうなんだ、<笑>そうだな、ちょっと怪しかったわ。結構力強く、そうって。<笑>あ、そうだな、それは俺が受け取れる、ね<笑>そ。そういうことか。コナンなら、けてた。コナンなら、けてましたね、すみません。すげえ赤井さんですね。はい。選んで濁った。こうですね。うん、えっ、ー、とね。であ、僕がってこと好きですかいやでもそう言われるとあんまりここファインプレーがね好きですか、うん、見直したちゃんとなんでいいからちゃんとねなんでいいからちょっと止まってたんだけれど<笑>でこれ違うってあるねそうそう,そう,そう確かにそう,そうだよねそう好んで飲んでるってわけでもすばらしいでここからね裏声ですよ飲みたいのあれば翔太の裏から見てほしいわ<笑>ファインプレーだ。あ、確かにすごい。この感じでっていうふりして、声が上がっちゃってるっていうのちゃんだ。はいはいはい、あ、すごい。確かに今言ったら違和感ないわ。<笑>悩んでます。すごいね。悩んだ結果声が上がってるって感じになってるの。いやー、ちょっとわかんないな。<笑><笑>ずーっと裏声なんですよ。そうそう。こっからこっからっていう感じ。確かに。で、ここからジェスチャーですね。ジェスチャーお願いする感じになりますね。<笑>でも、ジェスチャーに対する対応すごいしかったわ。なんか、うまいこと言ってたわ。うん、これかなここ、ここで見てるんですね。これは、んどういうことだこれ、そうだ。ちゃんと、この発言で、あ、ちゃんとジェスチャーやってっていうのが送られてるんだなって分かりました。あ、分かりました。そうそうそうちょっと困惑してる感じが。見たことないの。困惑してる感じが。分かりましたけれど。わかりはしたけれどって感じ<笑><笑><笑>あ、でもうまいこれでも違和感なかったよね、はい、このなんかこのビールの質問の方でってことだよね、うん、あ、すごいねえ、こんな飲み物あったっけこれすごいね<笑>これ素晴らしいこの、こんな飲み物あったっけこれ、俺がちょっとその普段の言い方と違う言い方をしてるから、うん、そのジェスチャーある,、うん、あるかいあるで、一応やってるんですよ、ジェスチャーそうそうそうそうこんなの…<笑><笑>これすばらしい。これは俺送ったのは、真実はいつも一つは限らないって送ってまして、はいうん、だから、こんなにものあったっけっていう信じられないよね。<笑><笑>このジェスチャーやってんだけど、幸せって。まあ、そうだね。うん。なんか、これ、中にもいろんな種類がある。あ、ジビソンうまいわ、匂いたら。うん。すごいすごい。ああ、これは見たことある、ね。<笑><笑><笑>そうそうそうそうあの確かに今見てたらまず違和感なく話すといぼりはすごいけどその平時もね質問を見てやる見せるっていうここでここの2人も雑談力がすごかったですねあとコナンはコナンでやっぱその一瞬で受け取ってすぐ瞬時にはいか家か分かんなきゃいけないんでここも超難かったですよ確かになのでここ3人やっぱあの時期はやっぱその3人とみんながすごいから成り立ってるってことですねそうですねまだ本当に今回は成功で言っていいんじゃないでしょうかはいそれでは今回は成功そしたらこの動画がいいなと思ったらチャンネル登録、高評価、コメント、そしてメンバーシップ始めです。よかったら入ってもらったら嬉しいです。そんでは次回の動画でまたお会いしましょう。じゃあねー今回再現してみて分かったこと、みんなすごい。<笑>